ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ജോർജിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഓ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര തണുത്തു ഞാൻ രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ അതുള്ള ആദ്യം ഇറങ്ങിയ പാടെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇതൊരു പ്രായമായ ഉള്ളി ഇരുന്നാദ്യം മനോഹരമായി ഒരു മൈക്ക് സെറ്റും വെച്ച് പാട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും ഈ ജോർജിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇതാണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഇതിൽ വഴി ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കലാകാരന്മാരും വഴിയിൽ നിലനിന്ന് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അവരവരുടെ കഴിവുകൾ റോഡ് വരികയിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ അത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്യും പാട്ടറിയുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരും ഡ്രോയിങ് അറിയാൻ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും അത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വിൽക്കും ഇതിലൂടെ ഒരു വളരെ വലിയൊരു വരുമാനം അവർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്യാമറയായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പുള്ളി കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി പുള്ളിക്ക് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ക്യാഷായൊക്കെ ഫുള്ള് ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ ക്യാമറയൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ കാര്യം വിദേശമുള്ളവർ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഈ പാട്ട് പാടുന്ന കാര്യം ഇവർ ക്യാഷിനായിട്ടാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് നമ്മൾ ക്യാമറ അയക്കുന്ന പാടി അവരുടെ ശബ്ദം കൂടെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും കുറച്ചൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ പാടാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു വളരെ നല്ല രസമാണ് ഇത് കുറെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ജോർജിൻ സോങ് പുള്ളിയുടെ ഇരിപ്പും ഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാട്ടുകാരാണ് ആൽമോഷ വരുന്ന വിദേശികളും എല്ലാവരും പാട്ട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടും ഞാൻ ലോ ബജറ്റ് യാത്രക്കാരനായി കൊണ്ട് അഞ്ചിന് പൈസ കിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കില്ല ഇനി ഞാൻ നേരെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ വിസിറ്റ് ജോർജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അതി പ്രധാനമായ ഒരു പൗരാണിക നഗരം എന്ന് തന്നെ പറയും അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ആദ്യ മനുഷ്യൻ താമസിച്ചിരുന്ന അവരുടെ താമസസ്ഥലവും വലിയൊരു അതായത് സ്ഥലത്ത് ഉപ്ലിസിറ്റി ഉപ്ലിസിക്കുക എന്ന് പറയും ഒരു ഗുഹ ഗുഹകളും അവരുടെ ആ താമസ സ്ഥലവുമാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് യാത്രയിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ മെട്രോയിൽ കയറണം മെട്രോ ഇപ്പം മെട്രോയിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെട്രോ കയറാൻ വേണ്ടി ഇത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആദ്യമായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മെട്രോയിലേക്ക് കയറുന്നു ഇതൊരു എനിക്കൊന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ താഴേക്ക് പോകുന്നു അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറാൻ കൺവേർ വഴി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പഴയ വർഷങ്ങൾക്കും പോകുന്നത് ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പോലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മെട്രോ വരുന്നത് നമ്മളൊരു പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എടുക്കും അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ പ്രായം നേരെ അമ്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്യാമറ പിടിച്ചു പോകുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം മെട്രോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് പ്രകാരം പോരും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നോക്കി ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ജോർജിയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഫുൾ പ്രായമായവരാണ് ബസ്സിലും ട്രെയിനിലെല്ലാം കാണുക ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും പ്രധാനമായിട്ടും വീട് നോക്കുന്നവരെല്ലാം പ്രായമായവരായിരിക്കും തോന്നുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ അവിടെ പോയി എന്നുള്ള എനിക്ക് സംശയമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ട്രെയിൻ മെട്രോ എത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത്തിരി പറഞ്ഞ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെട്രോയിൽ കാണും ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഫീലിംഗ് ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഞാൻ ക്യാമറ പിടിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പേടി അതുപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ ക്യാമറ കഴിഞ്ഞൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും കാണിക്കാതെ ജസ്റ്റ് കൈ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയറിപ്പോൾ മരിച്ചു വീട്ടിൽ കയറിയ പുതിയ എല്ലാവരുടെയും മൂന്നിലും പ്ലാനാണ് ആരും ഒരു ഹാപ്പിയായി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ജീവിതം പോലെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ ജോർജിയ കറങ്ങി രണ്ട് ദിവസം ജീവിതം പക്ഷേ എല്ലാം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രാജ്യം ഊർച്ചകളെ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം അവരുടെ മുഖത്ത് കഴിക്കുന്നു എല്ലാം ഒരേ ഭാവം ഒരു ശാന്തത ഒരു മൂകത ഒരമ്മയും കുട്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ട് അവിടെ ഏതായാലും എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ നേരെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ക്രൗഡുണ്ട് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലിസൺ ചെയ്തില്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ എനിക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഈ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് പോകണം ഒരുപാട് ദൂരം പോകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി കയറുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര സമയം എന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ ഏതായാലും ഇത് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് എൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സാധി സുന്ദരിയായ ജോർജി സുന്ദരി എന്ന് തന്നെ പറയാം ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഐ ഡി കിട്ടിയാൽ ഞാനിപ്പോൾ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏതായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ജോർജിയുടെ ചെറിയൊരു എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ജോർജി എന്നാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ളത് കരിങ്കടലിൻ്റെ കിഴക്കായി കൊക്കോസായിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് ജോർജിയ റഷ്യ ടർക്കി അർമേനിയ അസർബൈജാൻ എന്നിവയാണ് ജോർജിയയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അതായത് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൻ്റെയും വടക്ക് ഏഷ്യയുടെയും സംഗമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൂഖണ്ഡാന്തര രാജ്യമാണ് ജോർജിയ ആ ഈ ജോർജിയയുടെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ജോർജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർഷകൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ജോർജോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ജോർജിയ കർഷകരുടെ മേലെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ജോർജിയയും ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതപ്പെടുമ്പോൾ ജോർജിയന്മാരെ വിളിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന ജോർജിയൻ ഭാഷയിലെ ജോർജിയൻ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോർജിയൻ ഭാഷയാണ് കട്ടുലി എന്നാ ദേശത്ത് പറയുന്ന നാമം അതിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ജോർജിയെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതിനുള്ള സമയം നമുക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം കിട്ടും ടൈം എടുക്കും ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതായത് പണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ജോർജിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ജോർജിയയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തുള്ള ആ പിടിച്ചെടുത്തപ്പം അവർ അതിൻ്റെ ബോർഡറും ആ സ്ഥലത്തോടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ട്രെയിൻ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഞാൻ ജോർജിയുടെ ചരിത്രം ചെറുതായിട്ട് പറയാം ആധുനിക ജോർജിയുടെ പ്രദേശം പ്രാചീന ശിലായുഗം മുതൽക്കെ തുടർച്ചയായി മനുഷ്യവാസം ഉള്ളതായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജോർജിയൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായ അബീരിയ എന്ന എന്നിവ ഉദയം ചെയ്തു ഇവ പിന്നീട് ജോർജിയൻ സംസ്കാരത്തിനും കാലക്രമേണ ജോർജിയയിൽ രാജ് രാജ്യസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ശരിയായി നാലാം നൂറ്റാണ്ടായി ക്രിസ്തീകരിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീടത് ആയിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു ഏകീകൃത രാജ്യഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഒരുമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ജോർജ്യ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പല ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞു ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി എട്ട് മുതൽ ഇമ്പീരിയൻ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ജോർജിയുടെ പല പ്രകാശങ്ങളായി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായി റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം അല്പം കാലം മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജോർജിയ നയൻറ്റീൻ
ഇവർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ജോർജ് സോവറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി അതാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച കാര്യം ഇതാണ് സോവറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായത് നമ്മളേതെല്ലാം ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി ഉപ്പിളിച്ചേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ ഒരു വഴി നമ്മൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു ടാക്സിയിൽ വേണം പോകാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജോർജിക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല നമുക്കൊട്ട് ജോർജിയും ഭാഷയും അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ലാഗിയുള്ള ഒരു മൊബൈലും അതിൻ്റെ നെറ്റും മാത്രം ാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തെല്ലാം കറങ്ങിയെടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ദൂപ്പായിട്ട് ഏതായാലും ഞാൻ പതുക്കെ ആൾക്കാരെ കോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ പുറത്തേക്ക് വേണ്ട വഴി അറിയിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആൾക്കാരെ കോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ സ്റ്റെപ്പറിങ്ങ് ചെല്ലാൻ പാടെ ഒരു ഫിക്ഷ എടുക്കുന്ന ഒരാൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിക്ഷ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരുപാട് കാര്യത്തിനും ബാക്കി ജനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ കഴിക്കാൻ എന്താ പറ്റിയാലും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പഴയ നമ്മുടെ പഴയ നാട്ടിലത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേട്ടിട്ടില്ല അതിലും മോശമായ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉപ്പിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി വേസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും എവിടെ തന്നെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് നോക്കും അവിടെ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അവിടെ ആരും അങ്ങനെ ഇടത്തുമില്ല ചെന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രം അവിടെ വേസ്റ്റ് ഇടും വേറെ ഒരു രാജ്യക്കാർ ഇടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ടാക്സി കയറാൻ നമുക്ക് ചുറ്റും വളഞ്ഞുകൂടി നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മളോട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരി എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഞാൻ ടാക്സി പിടിക്കും കുറച്ച് നടന്നൊക്കെ പോകണം പുറത്തേക്ക് നടന്നു കൊണ്ട് വേറെ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് വേണം നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി പിടിക്കാം ഇവിടുത്തെ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ബെൻസിൻ്റെ ഒരു തരം കോസ്റ്റ് പോലത്തെ വാഹനങ്ങളാണ് ഇതിൽ വേണം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ജനസംഖ്യ കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കും വലിയ ബസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു വളരെ പഴയ ടൗണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പഴയൊരു ടൗണ് വലിയ വൃത്തി വൃത്തിയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ടൗൺ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ഏതായാലും മുമ്പോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ എത്തി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ടാക്സി പിടിക്കേണ്ടത് ആ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടാക്സിയെ കയറി ഞാനതിൻ്റെ ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ടാക്സിയെ കയറി ടാക്സിയെ കയറി നമ്മുടെ ഉപ്പിളിച്ചേക്ക് ചെല്ലണം ഈ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇനിയും എടുക്കും ഇനിയും നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിലൂടെ പോകണം ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് പോകണം എനിക്ക് ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങി ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടിയെ കയറിയിരുന്നത് ഏതായാലും എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നൊരു ജോർജിൻ സുന്ദരി ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് സമ പ്രായം വരുന്ന സുന്ദരി ജോർജിൻ സുന്ദരി ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് സാറിനെ ക്യാമറ പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ഒന്നും കൂടെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ പുതിയ കാഴ്ചകളിലെ ക്യാമറ കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ടാക്സികളൊക്കെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നിന്ന് നമുക്കൊരു വരും കാഴ്ചകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ കൃഷി ഇവിടെ ഇവരുടെ പുറത്തുള്ള അവരുടെ ജനവാസം വീടുകളും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പോകുന്നത്
ഇരിക്കുകയായിരുന്നെ നല്ല ബോർഡൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി പുറത്തേക്ക് വന്നു വളരെ സുന്ദരമായൊരു സ്ഥലം കണ്ട കേരളത്തിൻ്റെ ഫീലി മാത്രം മരങ്ങളുണ്ട് വലിയ ഉയരം കൂടി മരങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെയുള്ള ബ്രിഡ്ജുകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന് പുതിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നുമില്ല വഴ പഴയ പഴക്കം ചെന്ന ബ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണാം വെറും വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആണ് രാവിലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ വലിയതും ട്രാഫിക് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും വിളിച്ചൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരുടേതായ ജോർജിയൻ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഡ്രൈവറോട് സംസാരിച്ചു നോക്കി അങ്ങ് പുള്ളിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല ഒരു രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കില്ല ലാംഗ്വേജ് ഭാഷയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പുള്ളിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ത്രില്ലിംഗ് ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ആണ് ചെറുതായിട്ട് മഴ തുള്ളാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വാനമൊക്കെ ഇരുണ്ടു കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ജോർജിൻ സുന്ദരി അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ക്യാമറ തിരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അടി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നേരെ നോക്കി ഞാൻ ക്യാമറ അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോർജിയയിലെ ഭൂ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിന് ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എവിടെ നോക്കിയാൽ നദികളുണ്ട് ഒരുപാട് നദികളുണ്ട് വലിയ ബൾക്കായിട്ട് ചിലവഴുന്ന സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം അരിപി എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നീർച്ചാലുകൾ പോലെ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൂർവ്വ വഴികളിൽ മുട്ട കുന്നുകളും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൊരു ഫീ മുട്ട കുന്നുകൾ പോലെ വലിയ ഉയരവും ഇല്ലാത്ത മലകളും താഴ്ന്ന താഴ്വാരങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അടിപൊളി പ്രദേശം കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണിത് ഞാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുള്ളി ഫോണിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നമ്മളെ ജീവനോടെ അങ്ങ് എത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ നിന്നും ജനവാസ മേഖലയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വീടുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല മുട്ടക്കുന്നുകളും ചെറിയ ചെടികളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ ജോർജി സുന്ദരീനെയാണ് കാണുന്നത് പുള്ളിക്കാർ നമ്മളെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആളാണ് അടിച്ച് വേഗത്തിൽ ആടി പുലി പോലെയാണ് വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുന്നത് എല്ലാം ചേസ് ചെയ്ത് ചേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉബ്ലിസ്തിക്കാൽ ലാസ്റ്റ് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇപ്പം തന്നെ ടൈം ഒരുപാട് ലേറ്റായി രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ മണിക്കൂറുകളുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എത്ര മണിക്ക് ചെല്ലും കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസുകളിൽ ചുവരിൽ തോന്നുന്നു സ്റ്റാലിൻ്റെ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സ്റ്റാലിൻ്റെ പടം കാണാത്ത ആരും കേരളത്തിലുള്ള ആരും കാണുകയില്ല ഈ സ്റ്റാലിൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് ജോർജിയ ഇത് ആർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ സ്റ്റാലിൻ്റെ ജനനം ജോർജിയയിലായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ പഠിച്ചത് ജോർജിയയിലാണ് അതിനുശേഷം പുള്ളി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി പുള്ളി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചെന്നിട്ട് ജോർജിയയുടെ പകുതി ഭാഗങ്ങൾ പുള്ളി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതാണ് ജോർജിയ ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് പുള്ളിയുടെ പഴയ വീടൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് കേട്ടത് കാരണം പുതിയ ഭരണത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ പൊളിച്ചിളയാനൊരു തീരുമാനം വന്നു പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രം അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യമാണ് സ്റ്റാലിനോട് പറയുക കാരണം ഇവരുടെ താ നാട്ടിൽ ജനിച്ച് ഇവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് പോയി സോറ്റ് യൂണി ജോയിൻ ചെയ്ത് ദൃശ്യ പാർട്ടി ജോയിൻ ചെയ്ത് മാർസിസത്ത് വിശ്വസിച്ച് ഇവർ രാജ്യം തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വന്ന് സ്റ്റാലിനെ പിന്നെ അവരെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാലിനോട് അതായത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോകുന്ന വഴിക്ക് സ്റ്റാലിൻ്റെ ആ വീടും ഇതൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വാസിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഏതായാലും ഇറങ്ങുന്നില്ല നേരെ ഉബ്ലിസ്കിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു അനുസരിച്ച് തന്നെ സംഭവിച്ചു മഴ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ വീടുകളും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇവിടെ അവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെറു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം ചെറിയൊരു കുറ്റിച്ചെഴുകൾ പോലെ ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയുടെ ചെടികൾ കാണാം ആ ഇതാണ്
കാണുന്നത് പണ്ട് സോവിറ്റ്യൂണിൻ്റെ കാലത്ത് റഷ്യ ജോർജിയയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കിയ കുറേ പ്രദേശങ്ങളാണ് അവിടെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ച് ജോർജിയയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ജോർജിയൻ ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് വേണ്ടി പണിത് വീടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പണിത് വീടുകളാണ് അതായത് സോവിറ്റ്യൂണും പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും അഭയാർത്ഥികളായി ജോർജിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് പണിത് കൊടുത്ത വീടുകളാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണിത് വണ്ടി നേരെ ഗോരി എന്ന ടൗണിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഗോരിയിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഒരു ടാക്സിയും കൂടെ പിടിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ഡ്രൈവറോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉബ്ബിളി സിക്കിയിലേക്ക് പോകുന്ന ടാക്സി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടേ വണ്ടി ചവിട്ടണം നമ്മളെ അവിടെ നിന്നൊരു ഡ്രൈവറെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതിനകത്ത് ഗേറ്റ് വന്നതെന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ജോർജിയൻ ഭാഷ അറിയത്തില്ല എന്നാലും പുള്ളി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വഴി പുള്ളിക്ക് കാര്യം മൊബൈലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഏതായാലും പുള്ളി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം വണ്ടി ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോരിയിലെത്തി ഗോരിയിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി പിടിച്ച് ഉബ്ബി സിക്കിയിലേക്ക് പോകണം ഇപ്പം തന്നെ മൂന്നര മൂന്നരയായി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിലെത്തി ഏതായാലും ഇപ്പോൾ വണ്ടി നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സമയമായി സമയമായി നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഡ്രൈവറെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ വണ്ടിയെ കയറിയാൽ മതി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും പുള്ളി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും തന്നെ പുള്ളി നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രൈവറെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പുള്ളി എന്തൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ ജോർജിയും ബാക്കിയെല്ലാമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാലും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ പുതിയ ടാക്സി പിടിച്ച് അത്ര കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമ്മുടെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ വണ്ടിയിൽ 
അല്ല ഈ വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടി അതൊരു വലിയ കാര്യമായി ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ പുള്ളിയുടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു വേറെയും വീഡിയോ അടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടിയ നല്ല കാര്യമായിപ്പി നമ്മൾ ഉബ്ലിച്ചൊക്കെയല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ട്രാവല് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കാം ഏതായാലും അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്
സ്ഥലമായി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എല്ലാ യാത്രക്കാരും അവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് എൻ്റെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പിന്നെ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താം അതായത് വണ്ടി മൂവ് ആയാലും നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പാലോ കാണുന്നുണ്ട് എവിടെയും ഇറങ്ങേണ്ടി എന്നതിലൊരു ധാരണ ആയിട്ടില്ല അതായാലും നോക്കാം വണ്ടി ഒന്നും ഇവിടെ ഇറങ്ങണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്യാഷ് കൊടുക്കണം ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വണ്ടി ഒന്ന് ഇറങ്ങണം പുള്ളിക്ക് കയ്യിലുള്ള ലാറി എന്ന് പറയും ജോർജിയൻ കറൻസിയാണ് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ടൂറിസ്റ്റുകളെന്ന് പുതിയ വണ്ടി അങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമോ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ നടത്ത ആരംഭിച്ചു രണ്ട് കൂടെ രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളും കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് പോകേണ്ട സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പോകേണ്ട സ്റ്റുഡൻസ് വിദേശ യാത്രയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വഴിയറിയത്തില്ല എനിക്കും അവർക്കും വഴിയറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് സഹായം രണ്ട് എന്താ ഒരു ഹായ് പറയുന്നു അവർ ചൂണ്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വഴി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നടക്കണം കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് നടന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ അവരെ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ടുള്ള ടാക്സിയും ബസ്സും ഓരോ ടൂറിസ്റ്റും എല്ലാവരും തിരിച്ച് പോവുകയാണ് അതിലിപ്പോൾ പോകുക അവിടെ കൂട്ടാറായെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മളൊന്നും ഒരുപാട് ലേറ്റായി അത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല കൂടെ രണ്ട് പേരും കൂടി കണ്ട ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് മനസ്സിൽ ിട്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തുകളിൽ ഏതും പകുതി ക്യാമറയും പിടിച്ച് ബാഗിന് നിർത്തി ബാഗിനൊക്കെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രസ് ഉണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ മടുത്ത് കരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ കൗണ്ടറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ടോക്കൺ കൊടുക്കുന്ന കൗണ്ടറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ടോക്കൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കട പോലും ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അവിടെ ഒന്നും അതിൽ നോക്കാം നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം അറിയാം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പൊക്കെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മധൈര്യം മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്
സുഹൃത്തുക്കൾ അവരാദ്യം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മുമ്പോട്ട് കയറി ഞാൻ പുറകെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ മദാമ്മ ചേച്ചി കാശ് കൊടുത്ത് ടോക്കൺ വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെ പറയുന്നു രണ്ട് പേർക്കുള്ള ടോക്കൺ അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൊണ്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി തന്നെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി തരുന്ന വിശ്വാസം അയാൾ നോക്കാം അവർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർഡറിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിൽ കാണാം ഡിസ്പ്ലേയിൽ ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഓഴ് കിട്ടി ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഈ പോളണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇവർക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫീസല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വന്ന് എല്ലായിടത്തും ടിക്കറ്റിന് വന്ന് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് വന്ന് ടിക്കറ്റിന് വന്ന് ക്യാഷ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി എനിക്കുള്ളത് കിട്ടി ടിക്കറ്റ് നമുക്കിന് മുമ്പോട്ട് പോവാം അത് എൻ്റെ കയ്യിലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അവരെനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തന്നു അത് നമ്മൾ പോകുന്ന ശിലായുഗം ഗുഹയുടെ എല്ലാ മാപ്പും ഡീറ്റെയിൽസും ഉള്ള ഒരു ടിക്കറ്റാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൗണ്ടർ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി ചെക്ക് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഏറ്റവും ആളുകാരുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകെ ഒരു മണിക്കൂറുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ കണ്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരി നമ്മളങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ടും അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും കാണാനില്ല എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ട്രാവലിസാണ് നമ്മളിവിടെ ലോക്കേഷനെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറയും ഈ ഉപ്പിളിച്ചക്ക് ഗുഹാമുഖം വന്ന് എട്ട് ഏക്കറിൽ പരന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മുമ്പോട്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ കയറി നേരം മുകളിലേക്ക് പോവാണ് അത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ കയറി പോകാൻ വേണ്ടി ആ വരച്ചിലുള്ള പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഓരോ നാശങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി അവിടെ സുഖ ഗവൺമെൻറ് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെ മൊത്തം കടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വഴിയല്ല അച്ഛൻ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ഒരു ഗുഹ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തോട് വേണം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പാർക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് കയറി പോകണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഗുഹ അവിടെ തിരിച്ചിറങ്ങും ഗുഹ വഴിയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് അവിടെ വന്ന് അതിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ശത്രുക്കൾക്കും മറ്റ് ആൾക്കാർക്കും വന്ന് ഇതിലെ കയറി ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരവിടെ വലിയ മതിൽ ഉയരം കൂടിയ മതിൽ കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തകർന്ന് പോയതിൻ്റെ പരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ മതിൽ കെട്ടി അവർ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുഹയ്ക്കട മാത്രം അകത്ത് കയറുക ആ മുകളിലേക്ക് അവരുടെ ജനവാസ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ പണ്ട് ഉള്ള ആദ്യ മനുഷ്യരുടെ ജനവാസ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഗുഹയ്ക്കട മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നേരെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സൗകര്യം അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഗുഹ കാണിച്ചത് ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു കാണാനുള്ള ഒരാകാംക്ഷ ഗൂളി തപ്പ ഗൂളി തപ്പി പടമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉയരത്തിൽ പോകണം എന്ന് നല്ല മലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകണം നമ്മുടെ രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നേരെ മുമ്പിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാണ് അവർ നമ്മളെങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏതായാലും രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതുപോലെ ലോകം ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കില്ല അവർക്ക് ഒരു ഒരു പേടിയും ഇല്ല ഒരു ഭയവും ഇല്ല അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അടിപൊളി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി അതായത് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ട്രാവ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നു അവിടെ നടന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുമ്പോട്ട്
ഇത് യുനെസ്കോയുടെ താൽക്കാലിക ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ പ്ലിസിക്ക് ഈ പ്രാചീന നഗരം യുനെസ്കോയുടെ ടെമ്പററി ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഉയർന്നു പോകുന്നു ആദ്യമായി ജോർജിലെ ക്രിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഗുഹാമുഖത്തിൽ ഇതിന് മുകളിലാണ് ഒരു ചർച്ച അതിമനോഹരമായ ചർച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ കയറി നോക്കിയാലും അതിമനോഹരമായ വ്യൂ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് താഴ്വാരം പരന്നു കിടക്കുന്ന താഴ്വാരം അങ്ങോട്ട് ഭൂരി സിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിശ്വാസം ആ ഇത് ആദ്യത്തെ വ്യൂ കിട്ടി വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലം ഒരു ക്ഷയമില്ല പൊളിച്ചു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം ഇത്രയും വലിയ പാർക്കട്ടുകൾ തുരന്ന് നല്ല ആ കാലത്ത് ഒരു ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവരിലുള്ളതാ കല്ലും എല്ലിൻ്റെ പീസും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇവർ തുരഞ്ഞതെന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ചിലപ്പോൾ നീന്തലപ്പോഴും ആ കാലത്ത് ഇതുപോലെ സംസ്കാരം നിലനിന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതമാകുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരു കിണറോ വെള്ളം ശേ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഴികളെ കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോവാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളികളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊരു മലയാളി ഫാമിലി ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഈ കാണുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന ഒരു മലയാളി ടൂറിസ്റ്റാണ് ഞാൻ അവരെ കണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇത് അതിവിശാലമായൊരു കുഹയെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് അത്ഭുതം തന്നെ ഇത് തുരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പിലുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ തന്നെ ഒരു ഗുഹ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തായിരിക്കും വേണ്ട ഒരു കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് കരുതാം നമ്മുടെ മൊബൈലുകളിലെ സിഗ്നലിൽ ടൗട്ടിൽ ആയുധങ്ങളില്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇതുപോലെ ഗുഹയിലുണ്ടായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആദ്യ മനുഷ്യൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ നാട്ടുകാർ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പിള്ളേർ ഒരുപാട് പേർ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ജോർജിക്കാർ തന്നെ ആ നാട്ടുകാരാണ് കാണാൻ പറ്റുക പുതിയൊരു മുംബൈയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു പുതിയൊരു പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ താമസ സ്ഥലം ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ വേറൊരു ഗുഹ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റു തിങ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന അറയായിരിക്കാം കാണാൻ വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഷേ ഷുഗറിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഇത് എന്താ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡോറാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഇന്നും ഔട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ആ സൈഡിൽ വേറൊരു വേ കാണുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ഗുഹയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗുഹയിലേക്ക് അതായത് മറ്റൊരു വീടായിരിക്കും അത് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മഹാ അത്ഭുതം തന്നെ അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുകളും അത്രയും പഴയ കാലത്ത് ആ മനുഷ്യർ ചിന്തിച്ചിരുന്ന തോന്നുകളും വീടുകളും ഇപ്പം വീടിൻ്റെ ഒരു നല്ല തോന്നുകളും കൊണ്ട് പില്ലറും കൊണ്ടൊക്കെ പില്ലർ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് മനോഹരമായി കിട്ടി അത്ഭുതം തന്നെയാണ് എന്താ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ വേറെ ഗുഹ അതിനകത്ത് വേറെ കുളം പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴിയാണെന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം ശേഖരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും ഈ കാണുന്നത്
പുറത്തേക്കിറങ്ങി നമ്മുടെ പില്ലറുകൾ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിമനോഹരമായ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ കാലത്ത് ഒരു ബുദ്ധിയും വീടുകളില്ലാത്ത മഴയ്ക്ക് ചിന്തി ആ കാലത്ത് ജീവിത ജീവിതത കാണാൻ കഴിയുന്നു അത്ര മനോഹരമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗുഹ അവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ നമ്മളടുത്തൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഗുഹയിലേക്ക് കിടന്നിരിക്കുകയാണ് നോക്കാം ഏതെല്ലാം ഒരു ഒരേ ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം കണക്റ്റഡാണ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എത്ര പേ എത്ര കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതായാലും എല്ലാ ഗുഹയ്ക്കകത്തും പിറ്റിയേക്കൂടെ ഒരു കൊത്ത് ചെറിയൊരു തുളകളുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവരെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തിനാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല പക്ക വ്യൂ ആണ് പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അടുത്ത ഗുഹയിലത്ത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപദേശം അവർ എന്തിനാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ മനോഹരമായ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻമാരുടെ അവരുടെ പണ്ടാരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളെയോ ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരിക്കും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ വളരെ ത്രില്ലിങ് ആയാലും മേൽക്കൂര് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കട്ട് കൊത്ത് ഒരു റൂഫ് അതിമനോഹരമായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഇത്ര ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ഭുതം തന്നെ നോക്കി ആ റൂഫൊക്കെ അങ്ങനെ അവരുടെ ആർട്ടി ടെക് വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് മൊത്തം വ്യൂ നോക്കാം ഈ ഉബ്ലിച്ചൊക്കെ ഗുഹാനഗരം ഈ ഗുഹാനഗരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് എട്ട് ഏക്കറിൽ പരന്ന് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് മൂന്ന് തട്ടുകൾ ഒന്ന് താഴ്ഭാഗം മധ്യഭാഗം മുകൾഭാഗം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് വളരെ ഒരു ബ്രില്യൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതൊരു എന്താ പിറ്റിയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരച്ച് കഴിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യാനോ എഴുതിപ്പിക്കാനോ സമ്മതിക്കത്തില്ല ടച്ച് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഒന്ന് എഴുതാനും കൂത്തിയിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇതിന് നല്ല അതിമനോഹരമായ ഗേറ്റ് ഒരു ഗേറ്റ് കളിസ്ഥലം കുട്ടികളും മിറ്റം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു ശൈലിയുള്ള വീട് നിർമ്മിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ രീതിയിലും അതി അതിലും മനോഹരമായ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആ കാലത്ത് ചിന്തിച്ച ആൾക്കാർ ഒരു വീടും ഇല്ലാത്ത വഴുത്തും വായന അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഗുഹയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം തന്നെ ഭാഗത്തേക്ക് കയറുവാണ് സ്റ്റെപ്പ് നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ഗുഹയാണ് കേൾക്കണം ഇത് അവിടുന്ന് ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ചെറിയ തുരങ്കം പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ വേറെ ചെറിയ ആറയുണ്ട് ഇതിനകത്തായിരിക്കും ആൾക്കാർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുഹയിലേക്ക് പോവാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഞാൻ വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല മേൽക്കൂര തുളയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാറ്റും വെളി വെളിച്ചം ഒക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും
എന്തോ ഒരു ഡിവൈസ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വല്ല ഭൂമികൾക്കോ ആ സ്ട്രക്ചറിന് പോലെ ഡാമേജ് പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്തോ ഒരു ഡിവൈസ് സെൻസറോ എന്തൊക്കെ അവിടെ എല്ലാ ഭൂകളിലും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ആ ഡിവൈസ് അവർ ഫി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഓരോ 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 ഗുഹയ്ക്കും ഒരു പേരെഴുതി ബ്ലാക്ക് ബെറി ഹാൾ എന്നൊക്കെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇപ്പം ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാണ് മധ്യഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓരോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് അടുത്ത അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ പല്ലുവഴിയൊക്കെ വലിഞ്ഞേറി വേണം പോവാൻ എന്താ അത് മൂളിക്കാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതി പുരാതനമായ എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയം ആണ് ആ മൂളി കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഉബ്ലിസിക്ക ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആ ടൗണിൻ്റെ ഒരു പരക്കെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് നല്ല അതിമനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ ആണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മൂളിക്കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഏറ്റവും മൂൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ചർച്ചിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ചർച്ചിൻ്റെ അടിയിലും ഉണ്ടൊരു ഗുഹയും അതിന് മുകളിലാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിർമ്മിച്ച ആൾക്കാരെ സമ്മതിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഷേയില്ല അതായത് ആ ഗുഹയുടെ എല്ലാം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഗുഹയുടെ അതിന് മുകളിലാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു നിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പള്ളി പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പോൾ ഈ പാറയ്ക്ക് മുകളിൽ കൊണ്ടാണ് പള്ളി കാണുന്നത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള തേർഡ് ലെയർ ിലേക്ക് പോവാണ് കാണുന്ന ഗുഹയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് അതി ഭീം ഭീമമായ പില്ലറിലാണ് താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുഹ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുഹയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് അതായത് നമുക്ക് അവിടെ കല്ലും കൊണ്ടെല്ലാം കെട്ടി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിമനോഹരമായ ഒരു കവാടം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് അകത്ത് കയറാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ രാജാവ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുടെ താമസ സ്ഥലമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതിനകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ഇരിപ്പടവും പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാജാവ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുടെ ഒരു വാസസ്ഥലം ഇതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരും അവരുടെ കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും ആദ്യം അവിടുത്തെ റൂഫൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല പൊളിച്ചു നമ്മുടെ കിങ്ങിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് അറകളും ഡിസൈൻ ഡിസൈനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി ആ ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിമനോഹരമായ വ്യൂ ഈ ജോർജിയക്കാരനാണ് തോന്നുന്നൊരു ടൂറിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോണ്ട് നമ്മൾ പുള്ളിനെയും കിടന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് താഴേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം എത്തിയിരിക്കുന്നു സമയമായി ദ വൈൻ സെല്ലർ പണ്ട് കാലത്തുള്ളവരുമായിട്ട് വൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ള അതിന് തെളിവാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വൈൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെ ജോർജിയക്കാരാണ് ആ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും മേക്ക് ചെയ്യുന്നതും അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ജോർജിയക്കാരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ്സാണ് വൈൻ മേക്കിങ് അത് പ്രാചീന കാലം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള തെളിവാണ് അവിടെ വൈൻ സില്ലർ കാണുന്നത് നമ്മളങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
നമ്മുടെ കൂടെ രണ്ടു പേര് വന്നായിരുന്നു രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവരെ കാണുന്നില്ല അവർ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഏതായാലും അവർ ഞാൻ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരേതായാലും സ്റ്റുഡൻസ് അവർ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയും കണ്ടുമുട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവരെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മതിൽ കെട്ടിത്തിരിക്കും അതിമനോഹരമായ വ്യൂ ഒരു നദിയാണ് കാണുന്നത് ഈ നദിയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരം തന്നെ കുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുക താഴെ നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാചീന മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗുഹയും അതിൻ്റെ വീടുകളും ഇതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു വരികയാണ് നാശ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടറിയാം അതി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഇതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇതാ ഗുഹയുടെ എല്ലാം റൂഫിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഇത് ഇവർ തന്നെ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടെ പുരോഹിതനാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതനല്ല വിൽപ്പനക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ കുറച്ച് തിങ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് വളരെ ഇരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഴക്കമുള്ള ഒരു ചർച്ചാണിത് ഇത് ഒരു അല്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാൻ നമുക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി എല്ലാം നല്ല വിലയുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ നമ്മളത്ര കൊടുന്നില്ല കൈ കൊള്ളും അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവുക ഓക്കെ എന്നെ ആക്കി ചർച്ചിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല ഗോൾഡൻ കുച്ചുണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന ആയിരം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണത് തടിയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ കീവർ ഗീസ് പുണ്യാളിൻ്റെ ഒരു രൂപം കാണാം അവിടെ കുറെ കറ്റ് തിങ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അടിയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് ഒരു ചർച്ചനടിയിൽ ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനടിയിൽ ഇത് നമ്മൾ ചർച്ചനകത്തേക്ക് കയറണം നമ്മൾ വന്ന് പോയാൽ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നോക്കാം ഇന്ന് പാറക്കഷ്ണം ഇഷ്ടികയോ പാറ ഇഷ്ടിക എന്തോ മേക്കിങ് ഇഷ്ടികയും കൊണ്ട് വേണം മേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ചനകത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ആരും തന്നെ ഇല്ല വളരെ ഒരു ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് വരിക പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ പെയിൻറ്റിങ് നാച്ചുറൽ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് തന്നെ പറയും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ചർച്ച ഇത്ര രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ചർച്ച അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രോസിത രൂപമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന് മുകളിൽ എന്തോ വർഷം എന്തോ എന്തോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ചർച്ചിൻ്റെ മേൽക്കൂരയാണ് അത് നല്ല ഉയരമുള്ള ഒരു ചർച്ച തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് കുംഭസ്കാരത്തിനുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നല്ല സ്ഥലമാണ് തടിയും ഉണ്ടാക്കിയ ഡോറുണ്ട് അതിനകത്ത് മറ്റൊരു മുറി ശിക്ഷത്തിൻ്റെ രൂപമുള്ള ഒരു മറ്റൊരു മുറിയുണ്ട് അതിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിന് പുള്ളി എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ട് പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് പുള്ളി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ചർച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുള്ളി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് തോന്നി ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അല്ല നമ്മൾ ചർച്ച വിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ സമയമായി 
തിരിച്ചു പോകാൻ ഇപ്പം തന്നെ ലേറ്റ് ആയി ഇപ്പം തന്നെ അവരോ അവിടെ ഗേറ്റ് പൂട്ടി കാണും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് പ്രാചീന ശിലാവേത്തി തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ പഴിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടൊരു സമാധാനം അത് നോക്കാം അവൻ്റെ കൂടെ വന്ന് രണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നില്ല പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നില്ല പോകാനുള്ളൊരു കുഹ കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോളണ്ട് പോളണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഇതാ മുമ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അവർ പിക്ചർ എടുക്കുകയാണ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറയുണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണ് ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യൂ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ മനോഹരമായൊരു വ്യൂ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും ആ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോകുന്നു മോളിക്കണ നോക്കിയാൽ ചർച്ചിൻ്റെ ചുറ്റോട്ട് വന്ന് താഴെ ഒരു പൊട്ടിലിയൻ വ്യൂ നല്ല ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ പക്ക ഫോട്ടോ എടുക്കാം ശരി ഏതായാലും നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എക്സിറ്റ് ഇടിക്കാനുള്ള സമയമായി നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗുഹയിലേക്ക് ഗുഹയിൽ കൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർ പണ്ട് കാലത്ത് ആദ്യ മനുഷ്യർ അവരുടെ സംരക്ഷണം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗുഹയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഈ ഗുഹയുടെ ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇതിലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരുപാട് ദൂരത്തുള്ള ഒങ്കയുണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരത്തിൽ പോകണം ഇതിലിറങ്ങിയെടുത്ത് നമ്മൾ ആ എൻട്രൻസിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവിടെ എത്തും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഗുഹയെ അടയ്ക്കും അവരുടെ സംരക്ഷണം പിന്നെ ആർക്കും അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ഈ ഗുഹയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ ഗുഹയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേക്കിങ് ഞാൻ അവരുണ്ടാക്കി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആദ്യം മനുഷ്യർ എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഒരു ഒരു ആയുധവും മറ്റൊരു യന്ത്രോപകരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവർ ഇതിന് പോലൊരു ഗുഹ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഏതായാലും കണ്ട് തൃളിയടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശില കോട്ട എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഇതോടുകൂടി ഉബുൾസിക്കെ കണ്ട് മടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഇത് മുമ്പിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബിൾസിക്കയിലെ ഗുഹാമുഖം കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ താഴെ കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി അതായത് ഇതിൽ ഇതുവഴിയാണ് ആൾക്കാർ പണ്ട് കാലത്ത് മുകളിലേക്ക് പോയതും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഗുഹയുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരത്തിനുണ്ട് ശരി ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ തീരുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് ടിബ്ലീസിക്ക് തന്നെ പോകണം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ യാത്ര രാത്രി വണ്ടി കിട്ടുമെന്നറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഇത് ഗോരി എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പോയാലേ ഗോരിയിലെത്തുള്ളൂ പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ മാത്രമേ ഗോരിയിലെ
അവിടുന്ന് തന്നെ ടിബ്ലിസിക്ക് എനിക്ക് പോകണം ടിബ്ലിസിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ട്രാവലുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ പഴയകാലത്തെ ഭരണികൾ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം കാണാൻ നല്ല രസമുള്ളൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ് അത്